Kembali bersama kami, Mapikor TV. Pantai Kuta yang begitu indah merupakan salah satu ikon para wisata pantai bagi Kabupaten Badung Provinsi Bali yang sudah terkenal bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Oleh karenanya, Pantai Kuta perlu ditata dengan baik agar layak kembali menjadi objek para wisata internasional yang perlu dijaga keasriannya seperti yang terlihat dari hasil investigasi Mapikor Bali. Di mana banyak sekali barang-barang para pedagang yang berada di Pantai Kuta, sudah cukup lumayan lama. Seperti yang terlihat pada tayangan gambar ini. Ini contoh bahwa barang-barang ini sudah bertahun-tahun berada di tempat ini. Dan tentu Anda bisa menilai bahwa keberadaan barang-barang ini, ya keberadaan khususnya Pantai Kuta ini sudah beralih fungsi. Pohon-pohon yang semestinya dipakai peneduh untuk para wisatawan dan juga sebagai penjaga pasir agar tidak melorot ternyata beralih fungsi Hal ini tentu menggambarkan seolah pantai kuta sudah beralih fungsi Selain barang-barang tersebut, pohon-pohon yang ada di pesisir pantai seharusnya menjadi pelindung panas bagi wisatawan akan tetapi, pohon-pohon tersebut malah menjadi tempat nongkrongnya para pedagang yang tidak jelas dari mana asalnya. Diharapkan adanya perhatian desa adat Kuta sebagai pengelola pantai Kuta untuk lebih bijaksana dalam menerapkan sistem pengelolaan pantai. Agar pemerataan terhadap masyarakat Kuta juga bisa memiliki hak yang sama sebagai masyarakat asli desa adat Kuta. Terkait kepemilikan nomor hak untuk bisa berdagang di pantai bisa merata, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar sesama masyarakat desa adat Kuta. Sampun boleh nangan anu bantuan sembako. Durung. Dari dari pemerintah pun api. Belum, Bu. Mok minyenlah barang-barang ni, Mok. Pedagang. Dagang uling hijau, Mok. Campur-campur, Pak. Nggih, uling hijau. Dari mana? Dari Bali, dari Bali. Sumatera, Bali. Medan, boy, mak si mana nomor ini mak? Mudutan sebagai warga Kuta kan mesti boleh ni. Mudutan sebagai hak sebagai warga masyarakat Kuta mestinya harus diprioritaskan mak. Ini kan milik kita bersama, kita yang menjaga, memelihara. Berapa bayar mereka di sini mak? Bayar. Katanya ada disewa-sewakan, Bo. Nih, dikontrakkan. Oh, kuning ada nunggulah. Nih, kuning ada nunggulah satu keluarga nggak lupa sampai Bo. Ada nggak, Bo? Ada yang gitu nih. Nih, Bo, sukses semua, Bo. Selamat bekerja, Bo. Nih, dukung dia. Nih, itulah fakta lapangan, ya fakta dan. Desa adat sebagai pengelola pantai hendaknya memperhatikan warganya secara adil sehingga tidak terjadi pilih kasih, tidak terjadi uh, rasa ketidak masyarakat merasa tidak dapat keadilan atas hak-haknya sebagai warga masyarakat Kuta. Pantai ini akan seperti ini kalau tidak ada sentuhan-sentuhan tangan profesional selamat pagi selamat menyambut era baru era baru pasca covid-19 harusnya kute pantai kute ini dibenah dengan baik dan benar sehingga betul-betul menjadi uh, sebuah destinasi pariwisata internasional yang higienis dan harmonis om namaste 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 om Sangat diharapkan pasca pandemi COVID-19 pemerintah Kabupaten Badung melalui Desa Adat Kuta sebagai pengelola destinasi wisata Pantai Kuta untuk segera lakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan Pantai Kuta secara profesional. Adil dalam pemerataan kebijakan pengelolaan sehingga seluruh masyarakat Kuta merasakan manfaatnya. Jangan ada pilih kasih dalam penerapan kebijakan agar setelah pandemi COVID-19 selesai dan pemerintah Kabupaten Badung kembali menyatakan Pantai Kuta dibuka bagi kunjungan wisatawan, maka Pantai Kuta kembali layaknya sebagai destinasi wisata internasional.